ихэнх үед үүлдэг одоо би болгосноор л ажлын байр үүдэн одоо би болгосноор л зорж байгаа. Дандаа манай чи бэлгэн бэлгэнчлэг зэрэг ингээд мөн тараасаар болдог гэдэг одоо өөрсөн гэж асуу болсон. Бид нар өөрсөн хүмүүсээ нэг амьдр хэвчлэг жоох өөрчлөн мөрөв шүү. Нийт Монгол улсын хэмжээнд 100% нөгөөгөө бид нар хүнсний аюулгүй байдлаа хангая гэж байгаа бол газрыг нь чөлөөтөө олгож ирэх хэрэгтэй. Тэгэхэн бол бид нарт нөөц боломжгүй уусан байга. Эрүүл мэндийн яамнаас нэг хүн өдөрт 200 г хүнсний нөгөө жилд 91 кг-ыг хүнсэндээ хэрэглэх ёстой гэсэн заавар гаргажээ. Гэтэл манай улсын нэг иргэн жилд дундажаар 45 кг хүнсний нөгөө хүнсэндээ хэрэглэж байгааг хүнс хөдөө ажих үе хөнгөн үлдрийн яамнаас мэдээллээ. Энэ жил манай улс 75000 тон хүнсний нөгөө хураж авах үржилсэн тооцоо гарсан. Энэ нь нийт хэрэгцээний 44 хувийг л хангахаар байна. Энэ тоон үзүүлэлтээс харахад бид хүнс ногооны тариалалт үйлдвэрлэлийг дэмжих зайлшгүй шаардлага байгаа юм. Мөн бидэнд зах зээлч байгааг үйлдвэрлэгчд хэлж байна. Хашаандан нэг га хөрөхгүй тал байд 5-аас 6 төрлийн ногоо тарьж ургуулахад жилдээ 15-аас 20 сая төгрөгийн ашигтай ажиллах боломж байна. Жишээ нь шамар сумын дулаан хан тосгоны иргэн наран цогт хашаандаа төрөл бүрийн хүнсний ногоо тарихаас гадна жимс жимсхэн мөн тардаг. Тэрээр жимсээ жилд 2-оос 3 удаа төвөрлөж хураадаг. Нэг хураахтан 2.7 тонн жимс хураадаг байна. Нэг мянган барья хийн. Ачилгаанаар тосгох нь өөрөө зөвчин зөвхөн тий. А чисгэнэ хураж аваад сироп хийчих. Жимсээ ер нь тэгээд хаан бордлоо. Бордлохоор бол юу л үү? Сайт л ороод. Тий тэгэл одоо нэг нэг надад уцдаг шүү дээ. Уцдахаар нь бол хүргэл тэр нөгөө нэг өөр юу хоёр дахь дүүхгүй. А тийм үү? Тий дандаа хүргэл тэр шүү дээ. Хотгоруулж тий. Сайтаар зар тавьж байгаа. Зар тавьж тий. Сайт чинь би чинь одоо нэг тоон гурван дугцагч байгаа. Хөрлөө нэг гилтэй яг л нэг би нэг жимсэр бол нэг 20 сая төгрөг нь ажиллаж байна. Наран цогтын хувьд өөрөө жимс хүнсний нөгөө тариалахаас гадна жимсний модны үрсэлгээ хийж борлуулдаг байна. Өнгөрсөн жил хэд захиалгаар 27 мянган суулгацыг гадны хөрөнгө оруулалтай компаний талбайд тарьж өгөөд 2 өрөө байр хүүхд үдтэй нэвч өгчээ. Түүний 2 хөл нь үйлдвэрийн ослын улмаас өвдгөрөө нуурахгүй болсон. Мөн их нэр нь нурууны хүнд хэмтэлтэй. Гэхдээ хүн хойш сулгүй хөдөлмөрлөвөл бусдын гар харалгүй сайхан амьдрах боломж байгаа тэр хэлж байсан. Хүн юу дэн гудмаар явж байгаа юм чинь хүний юм харал тий яаж хийж байгаа юм харал яах. Сургал хэрэгтэй шүү дээ манайхан залхуу ч. Хөлт нөө хөлгүй хүн тариад ах чинь хөлтөө уусууд бол залхуу шүү дээ одоо ингээл захийн ин айлыг хэл зэрлэл уурч шэрэл уурга тий өөрс нь хашлаа аваад гэх. Модолд ярих хэрэгтэй шүү дээ. Одоо бид нарын барих гадаг бодлого бол энийг л дэмжий гэдэг байгаа байхгүй юу. Бид нар өөрсдөө хүмүүсээ нэг амьдр хэвчлэг жоох өөрчлөл мөрөв шүү дээ. Тэгм болохоор энэ хийж байгаа хүмүүсийн энэ бодит шишээ жоохон гаргаж ирэл дээ. Энд чинь зүгээр хашаан дотроо энэ га өрөхгүй газар өөрөх амьдрж байгаа хашаан дотроосоо нэг 20 сая төгрөгний жилийн орлого бол хөнхөө олчоод байна шүү дээ. Өшөө зөвхөн жимснээс олчоод байна. Өшөө цаанаас нь моднос олох болцоо байна. Өшөө цаан заг сүржүүлэг үзүүлж байна гэдэг чинь. Энэ мэт олон сайн жишээг бид хөдөө орн нутгаас харж болно. Манай улсын хэмжээнд 35 мянган орчим өрөх хүнсний ногоо тариалж амжир гаргаан залгуулж байна. Тэдний ихэнх нь сэлэнг булган амьд төвлөрдөг. Тугайлбал сэлэнг амгийн шаамар сумын иргэн алтан цэцэг төрөл бүрийн хүнсний ногоо хашаандаа тарижээ. Бидний халуун орнд л ургадаг гэж төсөөлдөг хүнсний ногоог энд тарж ургуулсан байна. Сармсэл гэхэд шар, улаан, бөөрн хийгээд 2-оос 3 янз зугаг тавхан харж байна. Тэгээ энэ ашаан дотор бол одоо ингээл ярихад бол баг 30 орчим төрлийн ногоог тарих боломжтой гэдэг хэлж байгаа. Хамгийн гол тулгамдж байгаа асуудал юм бол энэ одоо ногоогоо яаж үнд оруулах вэ? Зах зээлд хүрэх үү гэдэг асуудал байдаг юм байна. Энэ чинжүүг одоо энэ байдлаар нэг хадгалахад бол нэг 10 хэд тоног хадгална. Тэгэл цаашдаг хүнсний хэрэглэх боломжгүй болж байгаа. За энэ ногоочтой хувьд бол энэ ногоогоо удаа хугацаанд харгалж хадгалж байгаа. Технологи нь бол өнөөдөр энэ барианы шил байна. Энэ барианы шилд бол нэг өнөөдөр нэг юм чинжүүхэд нэг уруу дөрөвхөн л одоо багтдаг. Тэгэл бусдын нь бол өнөөдөр яг хадгалах хугацаанд энэ байгаа энэ 10 хэд тоног дотор бол одоо зарж дуусахаас одоо ийм боломж болцсон байдаг. Тэгм учраас өнөөдөр их барастаар очиод маш үнд хямд үнээр өгдөг гэсэн юм асуудлыг ярьж байна. Тэгэхээр зэрэг энд нарийн ногоо боловсруулдаг тийм жижиг хэмжээний баг хэмжээний аврын үйлдвэр байх хэрэгтэй л ч таах. Бид нар чи хаа байсан 300 км газар авч нөгөөтгөө борлуулах гэхээр өвлийн цагт бол ямар ч төвлөлт таахгүй. 
дулаах нь нөгөө нэг тий одоо дулаан одоо машин одоо төмсөг 300 км давьч ч байтал чин хөлтөл явах юм тий замдаа болт чин а тэр ятхаа энэ одоо энэ дасчилсан энэ нөөшлсэн ногоонуудыг хүртэл зөөж явахд их өрсөн хаана тарьжургуусны тодорхой бус хиймийн бодисоор бордсон хүнсний ногоо хэрэглэсээр байх уу тийм энэ үрх үйлдвэрлэг ятаа би болгосноор алжин байр болох та олдоо би бол мэдээж дандаа манай чи бэлгэн бэлгэн чихлийн зэм хүн тараасаар болдог гэж одоо өөрсдөө засгуул бид нар өөрсдөө хүмүүс нэг амьдрал хийчтэй жоохон өөрсдөө мөрөөш эсвэл их орны хов хөрсөн дургасан шимтэй ургацыг бид хэрэглэх уу энэ сэдвээр олон жил ярьсан харин гард шийдэл хаана байна бэ тэр зэрэг энд марин нөхөө бодосруулдаг юм жижиг хэмжээний баг хэмжээний аврын үйлдвэр байх гэсэн хэд монгол улсын хэмжээнд 100% ногоогоо гэд нар хүнсний аялал байдлаа хангая гэж байгаа бол гадаржиг энэ чөлөөтэй олгож ирэх монголд борлуулдаг хүнсний нарийн ногоо нь одоо 67 хувь бол үрс авах болцолтой. Энд ногоо тарьж байна, бос руулж байна, энд борлуулт хийж байна. Энэ хүртэл тухайн. Бид тарьж ургуулж чадаж байна. Харин хүнсний ногоог хадгалах технологийн байр сав боловсруулах жижиг үйлдвэр борлуулалтын сүлжээгэл дэмжих хэрэгтэй байна гэхийг тэд хэлж байна. Ногоочд газар гисгээс эхлээд 6-аас 7 сар арчилж ургуулсан хүнсний ногоог хямдхан зардаг. Жишээ нь Дархан улаамгийн орхон сум 30-аас 40 кг буюу нэг шуудаа өргөсдөх мянган төргийн лүнтэй байна. Орхон жимс ногоо төдийгөө Монгол улс өнцөг болон гасэрч байгаа ногоочдын ногоо ачаан дээр ачааны машин ачигтаж ирж байгаа байхгүй тэр ногоо өнөдөр хаана бууж өнөхөр буух газар байхгүй бид нар буугаад байрлаа зогсох тэмцэг байхгүй ногоош хөдөлмжийн ачих нь чи бүгд рүү өрсөн хөдөлмжийн юу ногоогоо тарина тарсан ногоогоо борлуулна гэж бас айгүй хүндрэлтэй асууд нүсэд байгаа байхгүй бид нар тийг төлөрөөд ингээд за шилэнгийн дахных төвэнгийн ингээд ногоонууд орж ирээд та нар энд зогсоо ингээд та нар нэг намартаа ядаж нэг 10 сарын 5 хүртэлтэй 11 сарын 5 хүртэл юм ингээд нэг үзэгсэн хөдөлтэй гэдэг өөрсдөө зогсож өгсөн цэг ирүүлсэн байдаг байхгүй бороо өөрөхтэй ингээд бид нар ургацаа 100% авахаар ногоо бол оо шуудаан 3 4 мянган төгрөг хөртөлтэй ингээд өндөг байгаа энэ жишээс энэ жил жишээл бол оо өгөрцөө ихэд нэг шуудаа өгөрцөө мянган төгрөг хөртөлтэй юм жоо Манай улс 2014 онд гаднаас 23.7 мянган тон, 2015 онд 39 мянган тон, 2016 онд 54.8 мянган тон хүнсний ногоо хөдөлдөн авчээ. Эндээс үсгэд жил бүр гаднаас хөдөлдөж авах хүнсний ногооны хэмжээ нэмэгдэж байна. Хаан манаас хамгаалаад тастаа нэр жоохон газар бордож орж аюу яаж байгаа л тий нөгөө нэг янзуул янзуулч нэг юм нөгөө байцаагаа нэг юм болохоор шавжинд идэвхгүй сагаагийн нэг яахгүй аваад хэцэн чин өө юу хэцэн хятадаас байцаа цахиалцсан тэгээд одоо бол байцаа ахахгүй гэлтэг чи чам чи хятадын ногоо айгүй хямдхан байгаа шүү дээ хямдхан орж ирж байгаа гэл чам чи монгол лувын нэг одоо бид нар чи 500 хилийн 500 төргөнд өгж байгаа хэвчээ хятад лувын өө аюу хэсэн 300 төргөнд хятад лувын орж ирж байгаа тэгэхээр зэрэг та нар 300 300 тэрнээс нь ашаа өгчээч л аавна гэж бид нар аавна гэл тэгч чи бид нар ч сааш гарч байгаа юм чинь гэл бид намар хураж авсан ногоогоо зойрнд хийж жилийн дөрвөн улиралд хэрэглэхийн тулд манай улсад 180 мянган тооны багтаамжтай зойр хэрэгтэй Үүний ер орчим мянган тооны багтаамжтай зоорын хот орчимд барихаар олон жил ярьж байна. Орхон сумын хэмжээнд бол нэг ч зоор улсаас барьцсан юм байхгүй байгаа. Одоо улсын хурлд нэр дэвшдэг гүшүүд болгоны ярьдаг шидэв. А зоортой болох асуулт дандаа ярьдаг нэг ч зоор баригтайгүй. Сумын өдрөдгүүд ч өөрснөө зоортой шидтэй юм хийдгүү. Аймгийн өдрөдгүүд нь шийдгүү. Өөрөөсөө зоорны асуудал бол нэг ч шийдэгдсэн юм байхгүй. Орхон зүйлс ногооны үед бол хүнсний ногооны үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэхийн тулд хүнсний ногоо гэсэн тусгаалсан хөтөлбөрийг одоо засгийн газарт өргөн барихад бэлдэн болсон. Энэ дээр юу ямар ямар асуудлыг шийдгүүхээр өөр үйлдвэрлэл, техник, механик, жуулал, дуусгалгаа, сортын асуудал за дээр нь тэгээд нөгөө зоор хангамж асуудал. Зоорээс зоорны тутгалтаа учраас нэг ургацын 30% ч гэсэн ингээд хоргодод хоргодол гараад яваад байдаг. Тэгэхээр энийг бас хоршиж ажиллах чиглэл дээр одоо техник, зоор, услагаа хамтар шийдэх юм чиглэл рүү төлөхө ажлуулахаар юм бодлох баримтлаж байгаа. Борлуулалтын сүлжээг цогц байдлаар дэмжихийн тулд хүнсний ногоог бүсжилж тариулахыг ногоочд дэмжиж байна. Тугайлбал Сэлэнгамгийн шаамар сумд зөвхөн хүнсний нарийн ногоо тариалдаг. 
Харин дархан уламжийн орхон сумд бүдүү ногоо буюу төмс байцаан сайн ургадаг учраас тэнд энэ төрлийн ногоог тарьдаг байх нь илүү ашигтай. Япон хятад зэрэг улс сурган яг ийм байдлаар хөгжсөн байдаг байна. Орхон чимс ногооныхаа юу тариул болохоор байна? Тэрийн бүр ингээд нэг бодлогын жармаар яг зөвцүүлдэг тийм л байл болох гэдэг байхгүй. Тэгэхгүй тэгэл л нэр ашигтай гингүүд нь хойлролт ярьчдаг. Тэ ашиггүй болоод ингээд нь байлчдаг. Тэ яг тэрийгээ л нөгөө одоо шамрынхаа дэдгийн чинжүү минжүү нарийн нөгөө урагдаг л юм чинь зүүн бүрэнгийнх нь бас айгүй сайн тарас тарьж байгаа. Тарасыг сайн дээр байгаа. Тэгэхээр зүүн бүрэнгийнх нь та нар яг ингээд хідэн гад тарас тариалах боломжтой байна. А та нар тарасаа тариал. Одоо тэгэл ингэмээ санагдаад байгаа хэвгүй. Нийт Монгол улс хэмжээнд 100% ногоогоо бид нар хүнсний аюулгүй байдал хангаяг хийж байгаа бол газрыг нь чөлөөтөө олгож их хэрэгтэй. Тэгэм бол бид нарт нөөц боломж бол угаасаа байга. Манай улс техник технологийн хувьд хөгжилтэй орнуудаас холх зорсон. Жишээ нь хүнсний ногооны талбайд олон хүн хөлсөлж сар хурчим хийдэг ажлыг бүгд найрамдах хятад улсад ганцхан техник ашиглаад 7 хоногийн дотор хийж байна. Дэмж их хэрэгтэй. Тоног төрөмж сайж зулах хэрэгтэй байна. Өөр одоо юу гэдэг нь чирдэг төрдөг хагалдаг бүхэл тоног төрөмж талаас нь бол нэг талаас нь дэмжиж явах хэрэгтэй. А нөгөө талаас нь борлуул тал дээр нь бол дэмж их зүйл харагдаад байна шүү дээ. Хятад ногоо бид нар одоо жилийн дөрвөн дээр шахаа байдаг гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр энэ хятад ногоо орж ирж байгаа гаднаас импортоор орж ирж байгаа энэ ногоо бас тодорхой хугацаанд магадгүй тодорхой хугацаанд бид нэг хний үед бол хааж 20 тавих шаардлагатай. Магадгүй зүгээр шуул засгийн газрын бодлогоор бол одоо 6 сараас 12 сар хүртэл бол хааж болж байна. Тэрнээс наасд орж ирээд дараа нь дахиад 5 сараас эхлээд 6 сараас эхлээд нээдэг ч юм уу. Наацхан тийм зөвцөлт бид нар хийх шаардлагатай харагдаж байна. А нөгөө тавиур одоо бүтэн байгуулалтын дээшлүүлэх тал дээр тоног төхөөрөмж нэмж үгүй. А тэгээд тэр зардаг борлуулдаг павильон юу гэдэг нь тэрлэхийн зүйлийг бол харж үүж одоо дэмжлэг төсөө үзүүлэх зээл тусламжийн дэмжлэг төсөө үзүүлэх банкны зээлийн хүүгийн буурах үед юм ийм том одоо дэмжлэгүүдийн цогцоор нь харж л хийх хэрэгтэй. Энд ногоо тарьж байна, босруулж байна, энд борлуулт хийж байна. Энэ хүртэлд хармаар. Хаана тарьж ургуулсан тодорхой бус хиймийн бодисоор бордсон хүнсний ногоо хэрэглэсээр байх уу? Тийм ээ энэ үрхэг үйл төрлийг ядаа би болгосноор л альчин байр үлдээ. Одоо би болгосноор л тарьж байна. Дандаа манай учраас билгэн билгэнцлэг гэдэг юм. Хүмүүс тараасаар бол ингэж одоо өөрсдөө засгүй болох. Бид нар өөрсдөө хүмүүс нэг амьдрах хэвчлэг жоох өөрчлөлт мөр шүү дээ. Эсвэл их орны хов хөрсөн дургацсан шимтэй ургацыг бид хэрэглэхгүй. Энэ сэдвээр олон жил ярьсан. Харин гард шийдэл хаана байна бай. Тэр зэрэг энд нарийн ногоо тодорсруулдаг юм. Жижиг хэмжээний баг хэмжээний аврын үйлдвэр байх хэрэгтэй. Нийт Монгол улсын хэмжээнд 100% ногоогоо бид нар хүнсний аюулгүй байдал хангаа хийж байгаа бол газрыг нь чөлөөтөө олгож их хэрэгтэй. Монголд борлуулдаг хүнсний нарийн ногоо нь одоо 67 хүн бол өөрс тах болцолтой. Энд ногоо тарьж байна, босруулж байна, энд борлуулт хийж байна. Энэ хүртэлд хамаа. Хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэлийг дэмжих Орн нутгад ажлын байр бий болох зорилгоор шинэ хөдөө төслийг санаачлан орн нутгад ажиллаж засгийн газарт төслөө танилцуулалаа. Хүнсний ногооны үйлдвэрлэлийг дэмжихэд хүлэмжийн аж ахуй зайлшгүй шаардлагатай. Хүлэмжийн аж ахуй эрхлэгчдийн холбоонд 30 гаруй аж ахуй нэгж бүртгэлтэй байдаг. Тэд жилдэн 10 гаруй га талбайд хүнсний ногоо тарьж байна. Монголд борлуулдаг хүнсний нарийн ногооны одоо 67 хувийг бол өөрс нь болцоотой. Зундаа бол өөрөөсөө хүнсний нарийн ногооны одоо нэг 80 хувийг ангиж шээ штэ. Хүлэмж аж ахуй. Хүлэмж аж ахуй нүт. Өвлийн хүлэмж байгуулахад өртөг өндөртэй. Ихэнх мөнгөөн цахилгаан дулаанд зарцуулдаг. Нийт ашгийнхаа 10-аас 20 хувийн зөвхөн цахилгаанд төлдөг тухай тэд ярьж байна. Өвлийн хүлэмжийн аж ахуйд бол өөрөөсөө анхны өртөг маш өндөр ордог. Одоо дараа ихэд л одоо хөрсний хамгаалт, хөрсний дулааны хамгаалт хийх хэрэгтэй болж байгаа байхгүй. Тэрхийн тулд одоо доош нь одоо 2-3 метр хөрсний хамгаалт хийж өгч ийш тэгээд урамлаа тарихгүй бол бол ерөөсө манай хасагдчихын гараас чинь бол бол ерөөсө нөхцөл нь ерөөсө бүрдүүлж чадахгүй нэ. Аж ахуй нэгжүүд бол янз бүрийн төлөмж барьж байна. Ер нь бол бол Голланд, Хятадын нарлаг хөлөмж янз бүрийн л цаг бүрийн янз бүрийн л хөлөмж барьж байгаа боловч бас манай хүүхдийг тэсвэрлэх чадвар бол бол ер нь маш хүндрэлтэй л байгаа байна л да. Тийм. Тийм. Тийм учраас урт хугацаатай зээл одоо олгочихвол хүлэмж аж ахуйнууд бол одоо бас нэг сөр байса тодорхой хэмжээгээр ингээд тавьцсан учраас одоо нэг жоохон төр засгаас дэмжлэг үзүүлчих юм бол бас ядахтаа нэг 3 сараас 11 сар хүртэл одоо нийслэлийн монголын хөдөлмөрчдийг өөрийнхөө их орны хөрсөнд ургасан эрүүл 
тим ногоор ханх нөхсөл болцсон бүр тэд бас одоо орс морсд бол харьцан го одоо тэр том том цэцгэн станц бодог хажууд байгуулагдаад тэр станцаас илүү их гарсан илүү их дулаанаар одоо хөлөмжөө халаагаад ногоо ургуулдаг байхад ч манах бол ерөөсө тим нөхцөл ерөөсө бүрдэж өгөөгүй ерөөсө ингээд төвн систем ингээд авлаа гэж бодох ч метр губер нь яг одоо ажхуу нэгжид яаж метр губер нь авдгүй яг тэр хэмжээгээр авчихаар ч ерөөсө тэр дулаанаа ачаал гэдэг хаа үлжиглэж бас өөр өржүүлэг үрслэгээ гэдэг маань өөрөө бас жоохон хоцрогдоо яваад байгаа асуудал байгаа. Ил талбаа тэр одоо зөвхөн улс аймгийн Болонгон сум дүр боловсруулах юм байгаль цаг агаарын орчин бүрдэж байдаг. За завхан хинтэй аймгуудад улаан болон цагаан альдис царимсны үрийг үржүүлж байна. Цаашдаа бид нэр одоо үнэхээр хүнсний ногооныхоо хангамжийн асуудлыг ярих юм тулд хөдөлмжөнд өр үржүүл хөлөмжөнд өрсөлгөө боож болох замаар одоо хөлөмжийн асуудал өртөг өндөртөөч гэсэн юм хөө багта лизингээр мөн хөнгөлтөө нөхцөлтэйгээр энэ өр үрслэгээг боож болох юм арах хэмжээ бас төр засгаас авахаар одоо бодлого төсөвтэй суулгаа яваад байгаа төсөв батлагдвал бас хэрэгжих боломжийн судалгаанууд нь хийгдсэн баг өмнө нь бид мах сүүний хэрэглээ үйлдвэрлэлийн тухайд суурал нэвтрүүлэг бэлтгэн хүргэсэн Тухайн үед манай улсад нэгдсэн борлуулалт сүлжээ хэрэгтэй байгааг онцолж байла. Харин хүнсний ногооны хувьд ч гэсэн мөн л энэ асуудал хөндөлдөж байна. Өнөөдөр Дорн даймгийн малчин өхрийнхэн сүүг зах зээлд нийлүүлж чадахгүй байгаа шиг. Сэлэн амгийн ногоочд мөн адил ногоогоо хангалттай үнээр зах зээлд борлуулж чадахгүй байна. Хүнсний ногоо тариалагчдын хувьд олон сарын хөдөлмөрийн үнэлэх гол хөшүүрийг бол гайл татварын бодлого. Өмнө төршийн хямд ногоо үн тогтоож байгаа энэ импортыг хязгаарлах, ургуулсан ногоогоо боловсруулж зах зээлд нэвтрүүлэх гарц шийдэл хүнсний ногоо тариалагч өрхийн үйлдвэрлэлд хэрэгтэй байна.